എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അളന്നെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ മാവ് തയ്യാറാക്കി സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സാണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് ആദ്യം അളന്നെടുക്കണം ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഈ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാനും കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാരയിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞു വരുന്നവരെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഈ അടിച്ചെടുത്ത മിക്സ് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാൻ ലൈസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ മിക്സ് കുറച്ചേ കുറച്ചേ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ തവി വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ ഈ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ടി ഉള്ള സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പറിന് പകരം സാധാരണ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിൻ്റെ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡൊന്ന് ഓയിലാക്കി എടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഉള്ളവർ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഗ്രീസ് ചെയ്ത പേപ്പർ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പാത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രം കുറച്ച് ചെറുത് കാരണം തയ്യാറാക്കിയ മാവിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എയർ ബബിൾസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഉപ്പിട്ട ഒരു പാത്രത്തിലാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഉപ്പ് പൊടി നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്നത് വരെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം ഒരു തട്ടോ ഇതേപോലെ റിങ്ങോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് നന്നായി ചൂടാറിയ ശേഷം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് സൈഡൊക്കെ വിടിയിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടിഭാഗം ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുകിട്ടും അടിഭാഗം ഒട്ടും കരിയാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മ